Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya dengan Dr. Fahri dari channel YouTube One Way UKM PPD Ya, jadi di video kali ini seperti biasa Saya akan memberikan penjelasan atau pembahasan mengenai soal yang sudah saya upload di akun official Instagram One Way UKM PPD Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe Like, share, dan komen, serta nyalakan bunyi lonceng untuk tetap mendapatkan video terupdate dari saya Oke, saksikan penjelasannya Ya, halo teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas tentang soal yang sudah saya upload di akun official Instagram. Ya, kita masuk ke soal terlebih dahulu. Seorang laki-laki usia 58 tahun datang ke instalasi gawat darurat dengan keluhan lemas. Pasien juga mengeluh sering mengalami pingsan. Dari pemeriksaan fisik dapatkan tekanan darah 90 per 60 mm air raksa. Nadi 50 kali per menit. Respiratory rate 24 kali per menit. Dari pemeriksaan EKG dapatkan gambar sebagai berikut. Diagnosis apakah yang sesuai untuk kondisi pasien di atas? Option A. AV blok derajat 1 B. AV blok mobil 2 C. AV blok mobil 1 D. Total AV blok atau E. Sindrom WPW atau Wall Parkinson White Syndrome di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa ketika kita ingin menjawab soal, kita harus melihat clue soal terlebih dahulu. Nah, di sini soal bertanya mengenai apa diagnosis dari kondisi pasien di atas. Kemudian kita lihat optionnya. Di sini optionnya mengarahkan kita ke AV block. Dengan demikian, pikiran kita harus mengarah ke AV block. Kemudian, kita melihat dari tiga poin, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis, pasien dikeluhkan mudah lelah dan sering mengalami pingsan. Pemeriksaan fisik dapatkan hipotensi, radikardi, dan takipno. Pemeriksaan penunjang tampak EKG sebagai berikut. Nah, dari gambaran EKG kita bisa melihat terjadi pemanjangan interval PR, di mana pemanjangan interval PR dari satu gelombang dengan gelombang yang lain mengalami peningkatan atau progresif. Pada beberapa gelombang selanjutnya tidak tampak gelombang QRS atau yang kita kenal dengan drop beat atau gelombangnya hilang. Nah. Dari ketiga poin tersebut, kita langsung bisa mendiagnosis mengarah ke AV block derajat 2 mobit 1. Nah, dengan demikian, jawaban dari soal tersebut adalah C. Selanjutnya kita bahas mengenai materi AV block. Untuk pertanyaan seputar UKM PPD mengenai AV block, biasanya soal akan memberikan gambaran EKG. Gambaran EKG di sini akan menunjukkan gambaran AV block. Namun, di sini kita dituntut untuk menentukan AV block derajat berapa. Di sini saya akan memberikan penjelasan secara singkat. Pastikan teman-teman tetap menonton video ini. Oke, jadi apa sih AV block itu? AV block merupakan gangguan konduksi dari atrium menuju ke ventrikel atau gangguan konduksi dari nodus sinoatrial menuju ke nodus atrioventrikular. Nah, untuk mengetahui adanya gangguan konduksi dari nodus sinoatrial ke atrioventrikular kita harus mengetahui nilai interval, terutama nilai interval PR. Nilai interval PR adalah nilai dari awal munculnya gelombang P sampai munculnya gelombang R. Interval PR normalnya adalah 0,12 detik sampai 0,20 detik. Atau jika kita hitung menggunakan kotak kecil dalam grafik EKG, nilainya adalah 3 sampai 5 kotak. Jika terjadi pemendekan interval PR, atau pemanjangan interval PR ini menandakan ada gangguan konduksi dari nodus sinoatrial ke nodus atrioventrikular. Jika terjadi pemendekan atau di bawah 0,12 atau di bawah dari tiga kota kecil, ini menandakan sebuah kondisi sindrom Wolf Parkinson White atau yang disingkat sindrom WPW. Nah, jika interval PR lebih dari 5 kota atau lebih dari 0,20 detik maka dikenal dengan AV block. Untuk AV block terbagi menjadi tiga, ada AV block derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Untuk derajat 2 dibagi lagi menjadi AV block derajat 2 mobit 1 dan AV block derajat 2 mobit 2. Nah, bagaimana membedakan masing-masing AV block ini? Mari kita lihat. Pada AV block derajat 1 terjadi pemanjangan interval PR lebih dari 5 kotak. 
Dan pemanjangan ini di setiap gelombang sama, tidak ada perubahan antara gelombang yang satu dengan gelombang yang lain. Jadi untuk menentukan AV belum derajat satu cukup simpel, kita hanya melihat terjadi pemanjangan interval PR yang konstan. Untuk AV belum derajat 2 dibagi menjadi dua, mobit 1 dan mobit 2. Pada AV belum derajat 2 ada sesuatu yang khas yang dikenal dengan drop beat atau tidak adanya gelombang QRS. Nah, bagaimana membedakannya? Untuk mobil 1, terjadi pemanjangan interval PR dari gelombang yang satu dan gelombang yang lainnya mengalami progresif. Sebagai contoh, pada gelombang awal terjadi pemanjangan interval PR menjadi 6 kotak, gelombang selanjutnya menjadi 7 kotak, gelombang selanjutnya menjadi 8 kotak, dan gelombang selanjutnya terjadi drop beat atau tidak adanya gelombang QRS. Nah, sementara untuk AV block derajat 2 mobil 2, di sini untuk pemanjangan interval PR-nya tetap konstan, sama seperti pada AV block derajat 1. Namun yang membedakan adalah adanya drop beat atau tidak adanya gelombang QRS. Nah, untuk AV block derajat 3, di sini gelombang P dan gelombang QRS tidak saling berhubungan. Sehingga gelombang P memiliki irama sendiri dan gelombang QRS juga memiliki irama sendiri. Jadi itulah tadi teori AV block teman-teman. Tapi di sini saya akan memberikan sedikit gambaran pada teman-teman semua bagaimana cara mudah untuk memahami teori AV block tersebut. Jadi kita ibaratkan gelombang P adalah istri, gelombang QRS adalah suami. Kedua pasangan ini memiliki jadwal yang tetap setiap harinya. Seorang istri memberikan jadwal pulang untuk suaminya pukul 3 sampai pukul 5 sore. Kita ibaratkan pukul 3 adalah 3 kotak kecil, pukul 5 adalah 5 kotak kecil. Nah, pada AV block derajat 1, si suami atau QRS pulang lebih dari pukul 5, sebagai contoh di pukul 6. Namun, setiap harinya, di keesokan harinya, suami ini pulang selalu di jam 6. Itu untuk AV block derajat 1. Untuk AV block derajat 2 mobil 1, si suami pulang pukul 6 hari ini, besok pukul 7, besok pukul 8, dan besoknya lagi si suami tidak pulang. Nah, inilah yang dikenal dengan drop beat. Terjadi pemanjangan interval PR yang progresif. Contohnya tadi di jam 6, jam 7, jam 8. Nah, ibaratnya 6 kota kecil, 7 kota kecil, 8 kota kecil dari 3 gelombang. Dan pada gelombang selanjutnya, si suami tidak pulang atau yang dikenal dengan drop beat. Nah, untuk AV block derajat 2, mobil 2, dia tadi sama seperti AV block derajat 1, di mana si suami pulang selalu jam 6 atau jam 7. Jadi di, di hari pertama si suami pulang jam 7, hari kedua si suami pulang jam 7, hari ketiga pun setelah si suami pulang jam 7, tetapi pada di hari keempat suami tidak pulang. Nah, inilah juga tadi yang dikenal dengan drop beat. Nah, pada AV block derajat 3, hubungan si suami istri makin renggang, sehingga si istri tidak lagi memperlukan sang suami, begitupun sang suami mau pulang kapan saja, ya, sehingga istri dan suami berjalan masing-masing, sehingga tidak ada hubungan antara gelombang P dan gelombang QRS. Nah, itulah teman-teman mengenai penjelasan singkat tentang materi AV block. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen serta nyalakan bunyi lonceng untuk tetap mendapatkan video terupdate dari saya. Terima kasih.